ഇതിനകത്തേക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്തത് ഒരു ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആയിരുന്നു അതും സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇനിഷ്യലി മടി വേണം കുറച്ച് എമൗണ്ട് വേണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പെർക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ കഥ കണ്ടെത്തുന്നതും ഈ സിനിമയുടെ പ്രാരംഭമായ ഇതിൻ്റെ എഴുത്ത് ജോലികൾ ഇതിനൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ രൂപമാക്കുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ചിലവുകളും ഫെഫ്ക ഫെഫ്കയുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ചിലവഴിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് നോഡൽ കുര്യാക്കോസ് എന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാണമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഫെഫ്ക പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡോൾവിൻ പിന്നീട് സരിഗമയും ചേർന്ന് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് പ്രഫ്കയുടെ ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവേശം കുറച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ 
എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വേറെ സിനിമകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വേറെ പ്രോജക്റ്റ് കടക്കേണ്ട സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി അതേ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ സായഞ്ചേരിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഇവിടെ സിനിമക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പോലെ തിരക്കുകളിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഷാഞ്ചേരിലേക്ക് പോയി അല്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ സുഹൃത്താണ് ഷാജി ദാസ് ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുത്തുകാരെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി മറ്റൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടത് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഷാജിദാസ് അപ്പോൾ എൻ്റെയും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെയും ഇനിയൊരു ഒക്കെ തന്നെ പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അത് ഇത്ര വർഷത്തെ പരിചയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മെമ്പർ കൂടിയാണ് ഞങ്ങളൊരു മൊത്തമല്ല റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂടെ വാങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധായകനാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് അറിയാം പെഫ്കെ പെഫ്കെയുടെ ഒരു മുൻപ് ഒരു ആദ്യ പ്രവർത്തകനാണ് സംഘടനാ പ്രവർത്തകനാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശം ചിത്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമൊക്കെ ഷാജിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി ഒരിക്കലും കൂടി ഞാൻ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കടമയാണ് അതൊരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് അത് ഏറ്റെടുത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും യൂണിയൻ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇത് രണ്ട് കാര്യത്തിനും ഈ ഡേറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് അടിജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നീണ്ടു പോയപ്പോ ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സമയം കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി അപ്പോഴാണ് അജിത്തിന്റെ സിനിമ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഡേറ്റിൽ അവർക്ക് അവിടെ മഞ്ജു ചേച്ചി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിത് ഒറ്റ ഒരു സ്കെഡ്യൂളായിട്ട് ഈ സിനിമ തീർത്ത് ഡിസംബറിൽ ക്രിസ്മസ് റിലീസ് എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അപർണ അപർണ ആ സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപർണയിലേക്ക് എത്തുന്നത്
അപ്പൊ ആ കാലത്തിൽ ഈ ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു ബിന്ദു ബോബിന്റെ ഒരു കഥ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെത്തിയതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു വലിയ സിനിമ ആയിരിക്കണമെന്നും ഒരു വലിയ സിനിമയിൽ മാത്രമേ ഒരു ഒരു വലിയ സിനിമയ്ക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തികം ഇന്നും വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഷാജിയുടെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കടുവാട വിജയം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് ചേഞ്ച് കുറേ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന സിനിമയിലേക്ക് അതിനൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് വരട്ടെ
കത്തുകളോട് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ കണ്ടന്റ് വരുന്നോണ്ടാണ് അങ്ങനെ കിട്ടാവുന്നത് കണ്ടന്റ് തയ്യാറായിട്ട് തരുന്നവരാണ് ഇത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ സിനിമയിലോട്ട് കടന്നു വരാൻ കാരണം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റേഴ്സിനെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പറ്റീഷനും റൈറ്റേഴ്സാണ് അത് അവർ ചെയ്തു വരുന്ന കണ്ടന്റിനെ അങ്ങ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ എന്നെ ചോദിച്ചത് വേറൊന്നും ഞാൻ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല അതൊക്കെ വരട്ടെ വന്നാൽ ചെയ്യാൻ നൂറ് ശതമാനം തേവറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ <laughs> പക്ഷേ <laughs> <laughs> ഞാൻ <laughs> 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 അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല അത് എൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം അത് തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൊന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഈ കണ്ടന്റ് കിട്ടാൻ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെയിറ്റിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു അത് നല്ലൊരു സബ്ജക്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നിട്ട് സിനിമ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് കയറി പറ്റുക അതിൽ പിടിച്ച് കയറുക അതിൽ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല അപ്പൊ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇസ് ഓൾവേസ് ദേ ഫോർ യു യു ക്യാൻ ചൂസ് വാട്ട് വിൽ യു നീഡ് സാറിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നാളെ സാർ പോവാറുണ്ട് അത് പുതിയ പടം സാർ ട്വന്റി സിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ആ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം സാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരണം നമുക്ക് അടുത്ത പടം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങണോന്നാണ് സാറിന് ാണെങ്കിലും <laughs> ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും തന്നെ സാറുമായിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാവരും കെയർ ചെയ്ത് അത്രയും ഭയങ്കര നമ്മൾ ആ സെറ്റിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻസും ഉണ്ടായില്ല കാരണം സാർ ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ആ പടം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാറുമായിട്ടുള്ള സിനിമ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരിക്കലും ആർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം സാറുമായിട്ട് നമുക്ക് സിനിമ പിന്നെയും അടുത്ത സിനിമകൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഷാജിക്ക് ഹലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരാളോട് സിനിമ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ഈ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സിനിമ ഇനി തുടങ്ങുന്ന ഷാരി കൈലാസ് അല്ല അടുത്ത സിനിമ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി അന്വേഷിപ്പൻ കണ്ടെത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസാർ എഴുതി ഡാർവിൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന പടമാണ് ടോവിനാണ് അതിൽ ഹീറോയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഷൈസാറുമായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് സിനിമകൾ ഇനി സംഭവിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സക്സസ് തന്ന സംവിധായകനാണ് അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് സാറുമായിട്ട് സിനിമകൾ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഹൊറർ ഫിലിം അത് കടുപ്പിക്ക് മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത സിനിമ പിന്നെ അത് മാറി 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 പോയതാണ് ആ പ്രൊഡ്യൂസർ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഈ ഭാവന ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ക്യാമ്പസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാമ്പസ് കുറവ് അതിൽ നല്ല വേറെ ആണ് സാർ അതിന് മുമ്പ് ട്വന്റി സിക്സിന് ഒരു ജനുവരി ട്വന്റി സിക്സ് എയറോൺ റിലീസ് ഉണ്ട് മലയാള സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അധികരിച്ച സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു മാസ് സിനിമകൾ വന്നിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു ഒരു വലിയൊരു മാതൃകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജോസി ചിത്രം രണ്ടു ദിവസം ജോസ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലോ കൂടെ ഉണ്ടാവും ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജോസിന്റെ വലിയൊരു സഹായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയ അനുഭവങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതൊക്കെ അപ്പോ ജോഡിയിൽ ഇനിയും സിനിമകൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ വലുതോ ചെറുതോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഒരു എഴുത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എം ടി വാസ്നാരുമോട് പാരമ്പര്യം ഉപാശപ്പെടാനുള്ള വലിയ എഴുത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് ചലച്ച മലയാള സിനിമയുടെ ചലച്ചിത്ര ചരിത്രത്തിലൊക്കെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും യൂണിയൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമകളിൽ വലുതും ചെറുതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ കലാപരിയുള്ള സിനിമകളും വലിയ യൂണിയൻ നേട്ടം നേടുന്ന കാപ്പയെ പോലുള്ള വൻ വിജയമാകുന്ന സിനിമകളും ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എഴുത്തുകാരുടെ സംഘടന അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ണികൃഷ്ണൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല ഒരു അവരത്ര വലിയ എമൗണ്ട് നിർമ്മിച്ചു ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ലാഭങ്ങളൊക്കെ അതൊരു ഡിസൈൻ വേണം നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന്റെയാണ് ചിന്താമണി അവൻ മരിച്ചു പോയല്ലോ ചിന്താമണി അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി ലാൽകൃഷ്ണൻ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ഈ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഷാജി എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആശ്രമാണ് ഓക്കെ